Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir endlich zu einem Wahnsinnsthema. Und zwar das Thema Urlaub. Ihr seht, ich bin braun gebrannt von der griechisch-kretischen Sonne. Wir waren zwei Wochen auf Kreta und ich kriege so viele Fragen oder habe auch letztes Jahr so viele Fragen gehabt. Jetzt nicht über Kreta, sondern was mache ich mit meinen Orchideen in der Zeit, wenn ich im Urlaub bin? In der Zeit, wenn ich im Urlaub bin, kann ich meine Orchideen natürlich nicht vor Ort versorgen. Wichtig wäre natürlich, wenn man jemanden hat, der sich mit Orchideen auskennt. Noch wichtiger wäre, wenn man jemanden hat, der am besten gar nichts macht. Und darum geht es nämlich in diesem Video. Wir waren zwei Wochen im Urlaub. War wirklich sehr schön, wirklich sehr sonnig. Man sieht das. Und ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie geht es den Pflanzen, wenn ich nicht da bin. Ihr seht anhand der Pflanzen, es sind ja die, die ich euch schon alle explizit im Detail auch schon vorgestellt habe. Und ihr seht, die schauen eigentlich aus wie vor über zwei Wochen. Wir sind am 31. Mai in Urlaub geflogen und sind jetzt am 15. Juni zurückgekommen. Das heißt sogar ein bisschen länger als zwei Wochen. Und ich habe die Pflanzen bisher noch nicht gegossen, damit ich euch das Video so zeigen kann, wie es praktisch ist oder wie ich das gemacht habe. Ihr seht, an den Pflanzen ist überhaupt nichts auffällig, dass sie ähm, irgendeinen Schaden erlitten hätten. Ihr seht auch, die sind immer noch voll am Blühen. Den Wurzeln geht es auch richtig gut. Ja, also an den Wurzeln ist überhaupt nichts erkennbar, dass es da irgendeinen Mangel oder Schaden gibt. Ich habe mir jetzt überlegt, damit das Video nicht viel zu lang wird, mache ich das in mehreren Teilen. Das heißt, heute mache ich so einen allgemeinen ähm, Überblick und dann gehe ich explizit auf die einzelnen Themen ein, wobei das im allgemeinen Video eigentlich schon fast so gut wie alles gesagt worden ist oder wird, weil ich gehe auf das Thema Orchideen im Glas in Kolomi ein, ich gehe auf das Thema Orchideen in Orchideensubstrat im Plastik Orchideen, Kunststoff Orchideentopf, ich gehe auf das Thema Orchideen im Orchitop ein, ihr seht die Epidendron ist immer noch voll am Blühen. Und ich gehe auch ein bisschen auf das Thema Wander ein. Ihr wisst, aus meinen anderen Videos habe ich natürlich noch diverse andere Orchideengattungen, Arten, ähm, die ich explizit absprechen oder durchsprechen möchte und auch wieder ein Update bringen möchte. Ähm, das würde sonst jetzt hier den Rahmen sprengen. Also fangen wir jetzt einfach mal an. Wie bin ich vorgegangen bei der ganzen Sache? Bei den Vorbereitungen für, das, ja, für die Orchideen, dass sie über die zwei Wochen durchkommen. Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als vor dem Urlaub einfach mal intensiv zu gießen. Man sieht jetzt natürlich bei dieser Phalaenopsis Minimalk, die Wurzeln sind jetzt so langsam ähm, silbrig. Man sieht aber vielleicht auch die einzelnen oder anderen Kondenstropfen hier am Topf. Was man auch sieht hier im Topf ist noch ein bisschen Wasser, Restfeuchtigkeit. Das kommt daher, weil ich habe die Orchideen, bevor ich in Urlaub bin oder bevor wir in Urlaub sind, in den Übertöpfen, die komplett voll gemacht mit Wasser. Dann standen sie ungefähr so eine Viertelstunde, teilweise vielleicht sogar eine halbe Stunde, weil ich es vergessen habe oder eine Stunde, weil ich einfach die ganzen Orchideen an dem Tag gegossen habe. Und dann habe ich sie rausgenommen, das Wasser abgegossen und die Pflanze direkt wieder zurückgestellt, sodass das überschüssige Wasser aus dem Topf praktisch in diesen unteren Teil des Topfes hinein tropft und dann als Feuchtigkeit stehen vorhanden bleibt und die Pflanze dann über längere Zeit zumindest mal ansatzweise über die Verdunstung mit Wasser versorgen kann. Was man aber auch sehen kann, egal welche Orchidee ich nehme, nicht ein bisschen Probleme mit Dehydration. Die Blätter sind immer noch schön knackig und fest. Egal welche Orchidee ihr hier nehmen würdet, die Blätter sind, ihr seht, richtig schön auf Spannung, richtig unter Druck und auch die Blüten selbst, vorausgesetzt sie waren damals noch nicht komplett verblüht. Wo habe ich da so ein Exemplar? Die Banana hatte ja damals schon angefangen zu verblühen. Die hat natürlich die Blüten geworfen, aber ihr seht auch selbst die ist noch richtig nass, richtig feucht und da habe ich es ein bisschen anders gemacht, weil ich nicht alle Orchideen in diesen Übertöpfen drin habe. Früher oder später werde ich das natürlich machen, weil es einfach ein bisschen schöner ausschaut und 
nicht so unelegant ist wie, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Ich stelle mal diese Wander hier zur Seite. Ähm, ich habe die Pflanzen einfach in so eine Schale gestellt. Die habe ich richtig voll mit Wasser gemacht. Dann konnten sie hier Wasser ziehen und das Restwasser ist dann praktisch unten geblieben. Also, also nicht das, das Restwasser habe ich abgegossen, das Überschüssige und das, was dann aus den Töpfen rausgeflossen ist, so ähnlich wie bei den Übertöpfen, habe ich dann belassen. Das ist die einzige Pflanze, die jetzt am Verblühen ist. Ihr seht, die Blütenspitzen sind braun geworden und vertrocknet. Das ist auch soweit völlig in Ordnung. Wir können auch gerne mal in den Wurzenballen schauen, fühlt sich auch noch ein bisschen feucht an hier ins Fagnumos. Das ist aber die einzige, die die Blüten abgeworfen hat. War also vermutlich schon am Verblühen. Das heißt, man kann eine Methode machen. Ihr seht das ein bisschen ungünstig mit dieser Schale, weil das sehr, sehr wackelig ist. Aber man kann es natürlich durchaus über so eine Schale machen, Wasser reingießen, Pflanzen drin stehen lassen, überschüssige Wasser abgießen, das, was aus den Töpfen hinaus fließt verdunstet dann über die zwei Wochen und gibt der Pflanze sozusagen noch ein paar Reserven. Und auch das hat, upsala, hier fällt alles um, und das hat auch bestens funktioniert. Ihr seht es hier bei der Dusty Bell, die ist auch noch schön am Blühen, praktisch wie aus dem letzten Video, nahezu unverändert. Die steht jetzt hier in Kokossubstrat. Auch das hat funktioniert und bestens funktioniert. Ihr habt gesehen, die kleine Pflanze, die hier in Sphagnumos gewachsen ist, hat zwar ähm, schon ihren Blühhorizont erreicht und ist jetzt langsam am Verblühen, aber sie hat ja noch ein paar Blüten. Auch die hat es problemlos geschafft. Und ich habe euch eingangs die Minimike gezeigt. Die hatte ich euch damals schon mal ohne Blüten gezeigt. Das heißt, in der Zeit, wo sie zwei Wochen Ruhe hatte, hatte sie die Blüten geöffnet, ganz problemlos, ohne dass jemand sich um die Pflanze gekümmert hat oder kümmern musste. Wie lange kann man jetzt in den Urlaub gehen, ohne dass man seine Orchideen ähm, groß versorgen muss? Zwei Wochen, seht ihr, ist absolut gar kein Problem. Ich habe euch auch mal die Epidendron gezeigt und habe euch in dem Video zum Thema Epidendron gesagt, im Grunde müsste ich sie alle ein bis zwei Tage gießen. Ihr seht am Untersetzer des Orchitops absolut trocken. Das heißt, selbst diese durstige Pflanze hat es geschafft, die zwei Wochen Problem oder über zwei Wochen problemlos zu überstehen. Wäre es ihr viel zu trocken gewesen, dann hätte sie komplett alle Blüten abgeworfen. Aber das hat sie nicht. Das heißt, jetzt wird sie dann wieder gegossen und dann geht sie auch gut. Beim Thema Orchideen in Pinienrinde bzw. Kokos. Husks, Kokoshusks sind diese hier. Das ist die äußere Hülle der Kokosnuss, also praktisch noch die Fasern, die als Faserbündel gepackt sind. Und ein bisschen Pinienrinde, auch die haben es problemlos überstanden. Ihr seht sogar, ist sogar ein bisschen Restfeuchtigkeit vorhanden. Drei Wochen würde ich auch behaupten, ist absolut gar kein Problem bei Orchideen. Selbst bei solchen Sachen die etwas anspruchsvoller sind, solche Orchideen wie Wanda und Co., die auch viel Licht benötigen. Das ist jetzt eine Pflanze, die stand an der Südseite. Ihr seht, diese Wanda, die ich euch auch schon letztes Jahr blühend vorgestellt habe, hat hier irgendwo einen Blütentrieb und zwar hier. Seht ihr ihn und das heißt, selbst diese Pflanze hat es problemlos zwei Wochen am Südfenster Ausgehalten. Sie hat natürlich ein bisschen leiden müssen, weil Südfenster ist deutlich wärmer als West- oder Ost- oder Nordfenster logischerweise. Aber auch das hat funktioniert. Und auch bei dieser Pflanze gilt, je öfter ich die gegossen habe, umso besser, umso knackiger waren natürlich die Blätter. Aber ihr seht es, hier ist eine neue Wurzel, hier ist eine neue Wurzel und hier unten ist eine neue Wurzel. Das heißt, diese... Ähm, nennen wir es Trockenphase, hat sogar positive Effekte gehabt. Nämlich, dass die Pflanze gesagt hat, es hm, ist ein bisschen trockener. Ich muss mehr Wurzelmasse ausbilden, damit ich an mehr Wasser rankomme. Und genau das haben die Pflanzen alle gemacht. Und ihr seht, egal an welche Orchidee, das ist ja auch eine, die ich ähm, sehr, sehr toll finde, auch von den Blüten her, alle schauen echt gut aus. 
dass natürlich hin und wieder mal eine Blüte vertrocknet. Das ist ganz normal. Ja, das war jetzt das Update. Ah ja, genau, Kolomi. Die Kolomi-Pflanzen habe ich ja hier auch schon gezeigt in den Orchidopen, aber ich wollte ja ein explizites ähm, Kolomi-Video machen. Ihr seht hier bei dieser Orchidee in Kolomi in der Glasvase, selbst hier unten ist noch Feuchtigkeit vorhanden und ihr seht auch hier wieder diesen Effekt. Sie hat eine neue Wurzel ausgebildet und das große Blatt, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, ist sogar noch größer geworden. Das heißt, nicht mehr allzu lang und wir werden sehen, dass sie blühen wird oder neu blühen wird, entweder am alten Blütentrieb oder am neuen Blütentrieb. Was ihr aber auch sehen könnt, die Wurzeln unten sind richtig gut und knackig und man sieht, es ist ja, wie gesagt, noch Feuchtigkeit vorhanden. Bei den Pflanzen in der Glasvase und Kolomi, beim Orchitop funktioniert das nicht ganz, weil da seid ihr etwas eingeschränkt bezüglich dem Untersetzer von der Wassermenge, die maximal hineingefüllt werden kann. Bei den Orchideen in der Glasvase mit Kolomi habe ich so circa 20 bis 30 Prozent mehr Wasser als üblich hineingetan und genau das hat so gut funktioniert, dass weder bei der Phalaenopsis noch bei der Wanda hier es zu irgendwelchen Problemen gekommen ist. Ihr seht auch selbst bei der Wanda an der Südseite im Glasgefäß und das wird ja mit der Zeit, wenn die Sonne richtig drauf brennt, richtig warm, ähm, ist immer noch eine gewisse Restfeuchtigkeit vorhanden. Und was wir auch sehen können, auch die hat jetzt hier angefangen, eine neue Wurzel auszubilden. Ich gehe davon aus, wenn sie jetzt längere Zeit an der Südseite steht, wird sie auch einen Blütentrieb ausbilden, wie die andere Wanda. Und auf die Orchideen, die ein bisschen kühler stehen wollen, ein bisschen feuchter stehen wollen, auf die komme ich im nächsten Video zu sprechen, weil da gibt es natürlich auch positive Nachrichten. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Da unten ist das Herzchen, da könnt ihr drauf drücken und Danke sagen für den Tipp, wenn ihr in Urlaub geht. Und ansonsten könnt ihr auf die Webseite schauen, da wird es dann zukünftig wieder neue Beiträge geben. Und das exklusive Minimark. Orchidee Phalaenopsis Mini Mike Video kommt auch die Tage. Daumen hoch, Kanal abonnieren, weiterempfehlen, Kaffee ausgeben, 1, 2, 3 Kaffees mit oder ohne Zuckermilch, wie auch immer, Latte Macchiato, Cappuccino dürft ihr auswählen. Bis zum nächsten Video und tschüss.